তাহলে তো আমার মান সম্মান সব চলে যাবে ভেবেছিলাম কোন পাখি বা ফুলে ছবি আঁকবে তা না করে সবজি ছবি আঁকছে এই বুড়ি এই তোর সব গাজর বাজরের ছবি আঁকতে হবে না তুই এখনি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা বলছি আসলে আমি একদিন ময়ূর পাখিকে গাজর খেতে দেখেছিলাম আর সেই দৃশ্যটাই তোর দেয়ালে আঁকতে চেয়েছিলাম কোনো দৃশ্য আঁকতে হবে না তুই এখন আমার বাড়ি থেকে যাবি নাকি ঝাড়ু মেরে দাঁড়িয়ে দেব না না আমি এখনই চলে যাচ্ছি रान्ना मान खेते चले ग
खेलते जा छबीक्षा चूरी आश्रय प्रयोजन जिनपत उचू बने चले जाब उठाते आक्रमण करते आक्रमण कर ले तो सर्वनाश हो जाए खून कर सब जिनपत चले जा झोपर मध्य लुकिए पड़ते सबर मध्य लुकिए पड़े और सब देखा जाए शिकार पा जागल देख 
এই গাছটা বেশ সুন্দর এই গাছে শুয়ে বিশ্রাম করা যাবে চল আমরা দুজন আগে কিছুক্ষণ এই গাছে বিশ্রাম করি তারপর ওই দিকটা শিকার খুঁজতে যাব এরপর পেঁচা ডাকাত আর ইগল ডাকাত গাছের উপর শুয়ে পড়ে আর এদিকে সব পাখিরা জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে থাকে উফ বাবা বাঁচে গেল আজ বড় বিপদের হাত থেকে বাঁচলাম এখন সবাইকে এখানে ঘুমোতে হবে আর কাল সকাল হলেই আমরা একটা ঘর বানাব নয়তো যে কোনো সময় ডাকাতে হাতে ধরা পড়তে হবে চলো সবাই যা খাবার এনেছি তাই খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি এরপর সবাই খাবার খেয়ে সেখানে ঘুমিয়ে পড়ে আমার তো ঘুমিয়ে আসছে না আমি এক কাজ করি সবাই তো ঘুমিয়ে গেছে আর ডাকাতরাও চলে গেছে এই সুযোগে আমি একটু টিভিটা অন করে সিরিয়াল দেখি আর চোখে ঘুম চলে আসলে আবার না হয় ঘুমিয়ে যাব তাহলে তখন কেউ বুঝতেই পারবে না বেচা শুনতে পাচ্ছিস পাশের ঝোপের আড়ালে পাখিদের কথা শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ রে তাই তো শুনছি এখানে বসে থাকতেই শিকার পেয়ে গেলাম তাড়াতাড়ি চাকু নিয়ে যেতে হবে নয়তো চলেই যাবে এরপর পেঁচা আর ইগল চাকু হাতে নিয়ে সুখীর কাছে চলে আসে সুখী টিভি দেখে আর পাশে সবাই ঘুমিয়ে আছে ঝোপের মধ্যে বসে টিভি দেখছিস তোদের কাছে দেখছি অনেক জিনিসপত্র সব জিনিসপত্র কি আমাদের দেওয়ার জন্য এখানে এনেছিস নাকি ডাকাত এসেছে ডাকাত আমাদের ডাকাতের হাত থেকে কেউ বাঁচো এই পাখি এই চুপ কর একদম চুপ যদি আর একটা কথা বলিস তাহলে চাকু দিয়ে সবার গলা কেটে দিব এখন আমি যা বলবো তাই করবি নয়তো জানি ডাকার দাদা নয়তো চাকু দিয়ে গলা কেটে দেবে তুমি বলো কি করতে হবে সেটাই করব তবু আমাদের কাউকে মেরো না হ্যাঁ তাহলে শোন সব জিনিসপত্র গুলো নিয়ে অটোতে করে আমার সাথে একজন যেতে হবে যে অটো চালাতে পারে সে শুধু যাবি আর সব জিনিসপত্র আমার আস্থানায় পৌঁছে দিয়ে আসবি দাদা আমি অটো চালাতে পারি আমি অটো চালাচ্ছি তোমরা অটোতে বসে পড়ো এরপর পেঁচা আর ইগল অটোতে বসে পড়ে আর কালু অটো চালাতে থাকে গাছের আড়াল দিয়ে চোপের মাছ দিয়ে রাতের অন্ধকারে অটো চালিয়ে যায় আর একটা গুহর কাছে গিয়ে ইগল বলে এই কালু এখানে অটোটা রেখে দে আর তুই এখন এখান থেকে চলে যা ঠিক আছে দাদা ও আমার খুব পিপাসা পেয়েছে কোনো বোতলে পানি থাকলে আমাকে পানি খেতে দাও এই সুখী এই তুই কেন টিভি অন করেছিলি রে তোর জন্য আজ সবার সবকিছু হারিয়ে ফেলল আমাকে ক্ষমা করে দাও আসলে আমি বুঝতে পারিনি যে ডাকাতরা আশেপাশে ছিল ডাকাতিরা কি এক জায়গায় থাকে নাকি ওরা ডাকাতি করার জন্য এক রাস্তা বারবার ভ্রমণ করে আর একটা বিষয় তো আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না এই বনে আশ্রয় নেওয়ার জন্য এসেছি পিকনিক করার জন্য বা মজা মস্তি করার জন্য তো আসিনি সব কাজ সব জায়গায় করতে নেই পরিস্থিতি বুঝে কাজ করতে হয় সবাই চুপ করো এখন যা হবার তা তো হয়ে গেছে সুখী কে শত বকাবকি করলেও আমাদের জিনিসপত্র আর ফিরে পাবো না আমরা এখন কোনো ভাবে রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে এরপর সবাই চুপ করে আর আবারও ঘুমিয়ে পড়ে এভাবে সেই রাত কেটে যায় পরের দিন সকাল হতেই সবাই ঘর বাড়ানোর জন্য কিছু ঘাস কেটে নিয়ে আসে এবং সবাই মিলে সুন্দর একটি ঘাসের ঘর তৈরি করে এখন আর ডাকাত আমাদের আক্রমণ করতে পারবে না চলো সবাই এবার কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়ি যেভাবেই হোক কাজ খুঁজে আজকের খাবারের ব্যবস্থা করতেই হবে দেখ দেখ আমাদের গুহায় তো সব ঢুকে পড়েছে জীবন বাঁচাতে চাইলে তাড়াতাড়ি বাহিরে বের হতে হবে ও বাবা গো ও মা গো পালাই বাবা পালাই সাপ দেখে ইগল আর পেঁচা গুহা থেকে বেরিয়ে পড়ে আর গুহার পাশে থাকা একটি গাছে বসে সাপ বের হওয়া অপেক্ষা করতে থাকে দেখতে দেখতে সারা দিন কেটে যায় আর রাত হতেই আকাশে মেঘ ডাকা ডাকি শুরু করতে থাকে ইগল এই সাপ তো দেখছি গুহা থেকে বের হচ্ছেই না এদিকে আকাশে খুব মেঘ করেছে মনে হচ্ছে এক্ষুনি বৃষ্টি নামবে এখন দেখছি আমাদের এই বৃষ্টির মধ্যে ভিজে গাছের উপরেই রাত কাটাতে হবে এই ঝড়ের ভিতরে গাছে ঢাকা ঠিক হবে না কারণ ঝড় বাতাসে গাছপালাও ভেঙে যায় আর তখন আমাদের ক্ষতি হতে পারে তাই চল আশেপাশে দেখি 
मान चिंते शेष चिन्ह तरीपकार सब्जी दोकने दीची खबर खुब कष्ट तीन चले पानी बिस्टिंग 
হ্যাঁ দাদা তুমি তো ঠিক কথাই বলেছো কাকুলি দিদি আমাদের বনে আসতে বিপদ শুরু হয়ে গেল আর তাছাড়া আমার জমিতে তো কখনো এত ভালো সবজি হতো না কাকুলি দিদি বন থেকে চলে যাওয়াতেই ভালো ফসল হয়েছে আর ফিরে আসতে সবজি নষ্ট হওয়ার লক্ষণ দেখছি এই অসময় তো কখনো বৃষ্টি হওয়ার কথাই ছিল না আমারও তাই মনে হয় সব কাকলির জন্যই হচ্ছে কাকলি দেখতে কালো বলে আমাদের বনকে কেউ দেখতে পারে না তাই সূর্য মেঘরা এত বিপদ ঘটায় আমাদের বনে এখন তাড়াতাড়ি বাসায় চলো নয়তো বৃষ্টিতে শরীর ভিজে গেলে সবার অসুখে পড়ে থাকতে হবে আর কাকলি বিষয় নিয়ে পরে এক সময় বসে একটা বিহিত করা যাবে তোতার মুখে এসব কথা শুনে সবাই বাড়িতে চলে যায় আর এদিকে মুসল ধারা বৃষ্টি পড়তে থাকে এভাবে সেই দিন কেটে যায় चेहरा कलो बोले আমাদের বনে এত বিপদ হচ্ছে তাই আমরা চাই তুমি আমাদের বন ছেড়ে চলে যাও কি বলছিস টুনি আমার জন্য বৃষ্টি হচ্ছে মানে আর আমার চেহারা কালো করেছে সৃষ্টিকর্তা এতে তো আমার হাত নেই তাহলে তোরা আমাকে দোষারোপ করছিস কেন এখন আমি বন ছেড়ে কোথায় যাব আর কোথায় বা থাকবো বল তো তোরা বুঝেছি তুমি আমাদের মুখের কথা শুনবে না তাই চলো সবের ঘরটাই ভেঙে দিব দেখি তখনও কিভাবে বনে থাকে কবুতরের কথা মতো সবে কোরালিনে কাকুলির বাড়িটা ভেঙে চুরমার করে দেয় আর কাকুলি মনে অনেক কষ্ট নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বন ছেড়ে চলে যায় আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টিও থেমে যায় দেখেছিস টুনি আমার কথাই ঠিক হলো এই কাকুলির জন্যই বৃষ্টি এসেছিল আর ওকে দাঁড়িয়ে দেওয়ার পরপরই বৃষ্টি থেমে গেল হ্যাঁ দাদা ঠিক বলেছ এখন চলো আমরা আবার আমাদের সবজি জমিতে সার এনে দেই আর চারদিক ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে যেন কাকলি দিদি আর কখনো আমাদের বনে ফিরতে না পারে এরপর সবাই আবারও সারানতে চলে যায় আর এদিকে কাকলি উড়তে উড়তে পাশের বনে পৌঁছে যায় আমি এখন কোথায় থাকব এই বনে থাকার মতো কে আমাকে জায়গা দেবে আর খাবার বা কোথায় পাবো হে সৃষ্টি কর্তা प्रकृति माता सुनते चले तुम्हें माय करा যে কারো চেহারার জন্য বনে বিপদ হয় না বিপদ তো নিকৃষ্ট মনের পাখিদের উপরই হয় তুমি চিন্তা করো না আমি তোমার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা এখানেই করে দিব এরপর প্রকৃতি মাতা জাদু দিয়ে কাকুলিকে একটি বাড়ি বানিয়ে দেয় আর বাড়ির ভিতরে খাবারের ব্যবস্থাও করে দেয় এবং সেখান থেকে টুনিদের বনে চলে আসে আর মুহূর্তের মধ্যে আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢেকে যায় এবং খুব জোরে বৃষ্টি পড়তে থাকে আর বনের পাখিরা আবার চিন্তিত হয়ে পড়ে 
কাকুলি দিদিকে তাড়িয়ে দিলাম তারপরও বৃষ্টি হচ্ছে কেন কিছুই তো বুঝতে পারছি না এই বৃষ্টির মধ্যে এখন কবুতর দাদার বাড়িতে যেতেও তো পারছি না এদিকে জমি সবজি গুলো নষ্ট হয়ে গেল বুঝি আর সবজি নষ্ট হয়ে গেলে সংসার কিভাবে যে চালাবো কিছুই তো জানি না এভাবে বেশ কয়েকদিন কেটে যায় चले जाने गीवन बचाई चलो अवश्य खुले चले फसल निकृष्ट क्या कखो ना कर ठीक है भूलना